మా ఛానల్ వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ పొందాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఉన్న బెల్ గంట సింబల్ని నొక్కండి ఇలా చేయడం వల్ల ఎలాంటి డబ్బులు ఖర్చు కావు కావాలి అందుకనే ఇక్కడ అంటున్నారు సహనం సర్వ దుఃఖానాం అప్రతీకార పూర్వకం అంటే ఇష్టం లేకుండా భరించేస్తాం మనం అంటే ఇంట్లో ఎవరో తిట్టారు ఇంకా పడుతున్నామండి ఎందుకండి బాబు ఈ రాక్షసండి బాబు ఇది చచ్చిపోతున్నాను నేను ఈయన్ని కట్టుకున్నాను స్వామి ఇది అప్పటి నుంచి పడుతున్నానండి బాబోయ్ పడుతున్నానండి బాబోయ్ ఇంకా తట్టుకోలేకపోతున్నాను అది ప్రతీకార పూర్వకం కానీ అది సహజంగా ఎవరికైనా ఉండొచ్చు కానీ ఒకసారి ఆధ్యాత్మిక సాధనలోకి వచ్చిన తర్వాత అప్రతీకార పూర్వకం ఏమి లేదు మీకు ఒక రహస్యం చెప్పన ఏం అక్కర్లేదు ఏదైనా ఇరిటేషన్ వచ్చినప్పుడు మీరు హాయిగా నవ్వుకోండి కొంతసేపు కొంతసేపు నవ్వుకోండి కొంతసేపు ప్రశాంతంగా మీ మనస్సుని దానికి కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి అవి చేసేస్తే మీకు ఏమి ఉండదు ఇంకా అన్నీ చెప్తాను అన్ని టిడ్బిట్స్ అన్నీ చెప్తాను ఎవడో ఏదో మిమ్మల్ని తిట్టాడు లేకపోతే ఎవడో మీకు పడదనుకోండి బాగా ఆలోచించండి వాడు పలానా రోజు ఒకటి పదకొండు రెండు వేల తొమ్మిది తిట్టాడనుకోండి ఇంకది తిట్టిన వాడు పోయాడు ఒకటి పదకొండు రెండు వేల తొమ్మిది ఎప్పుడు పన్నెండు నెలల క్రితం అది అయిపోయింది ఎప్పుడో అయిపోయింది కానీ ఇప్పటికీ పదమూడు పన్నెండు రెండు వేల తొమ్మిది వరకు అది కంటిన్యూ అవుతుందని అంటే వాడు పోయినా అది ఇంకా బ్రతుకుందని అంటే దానికి కారణం ఎవరు వాడు కాదు మీ మనసే వాడు తిట్టాడు వెళ్ళిపోయాడు కానీ దాన్ని ఇంకా క్యారీ చేసేది ఎవరు మీ మనస్సు కాబట్టి దానికి మందు మీరే పెట్టాలి ఊసి పిచ్చిదాన పన్నెండు పన్నెండు నెలలు అయిపోయింది ఇంకా ఎందుకు దాన్ని పెట్టుకున్నా లోపల వాడు అక్కడ తిట్టాడు అకౌంట్ అక్కడే సెటిల్ చేసేయాలి ఏదో వస్తువు కొన్నాం డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం ఇంటికి వచ్చేస్తాం అకౌంట్ సెటిల్ అయిపోతుంది మనం ఏం చేస్తున్నామనంటే కొనుక్కొని ఇంటికి తెచ్చుకొని దాన్ని శుభ్రంగా తీసి చెరిగి చాట్లో వేసి శుభ్రంగా అంతా చెరిగేసి దాన్ని పిండి కొట్టి నీళ్ళు వేసి శుభ్రంగా కలిపి దాన్ని నూనెలో కాచి గారెల కింద వేసి ఊరంతా పంచుకుని తిరుగుతున్నాం మనం ఇది మనం చేసే పనులు వాడండి అలాంటోడండి వాడండి ఇలాంటోడండి వీడండి ఇలాంటోడండి బాబు ఇలా మాట్లాడతాడండి ఇది గారెలు పంచడం అనమాట ఊరంతా ఇదే పన్నెండు నెలలు అయిపోయింది అది అయిపోయింది ఇంకా తిప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి దీనికి కారణం ఎవరు మన మనస్సు అందుకని ఇక్కడ అంటుంది శాస్త్రం మన ఏవ మనుష్యానాం కారణం బంధమోక్షయో బంధాయ విషయాసక్తం ముక్తైర్ నిర్విషయం మన అంటే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చూడాలి బంధాయ విషయాసక్తం అది తీసుకోండి విషయాల్ని మనం ఎంత పెంచుకుంటూ పోతున్నామో అంత మనస్సులో బంధం పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ తితిక్ష అంటే అప్రతీకార పూర్వకం రెండవది చింతా విలాప రహితం చింత విలాపము ఇవే ఉండకూడదు సా తితిక్ష నిగద్యతే అదే తితిక్ష అంటే తితిక్ష అంటే ఎంత అద్భుతమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు సహనం సర్వదుఖానాం అప్రతీకార పూర్వకం చింతా విలాప రహితం సా తితిక్ష నిగద్యతే ఇంకా అంతకంటే గొప్ప సాధుగుణం ఏముంటుందండి అంతకంటే గొప్ప సాధు హృదయం ఏముంటుందండి బుద్ధుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక అతను నోటుకు వచ్చినట్టు విమర్శించాడట వాడిని బుద్ధుడు ఏం మాట్లాడలేదు నవ్వుకుంటూ అలాగ తలదించుకుని తిరిగి వస్తున్నాడట వాళ్ళ శిష్యుడు అన్నాడట ఏంటండి మిమ్మల్ని అన్ని మాటలు అంటున్నాడు అనరాని మాటలు అంటున్నాడు ఏంటండి మీరు పల్లెత్తి ఒక్క మాట కూడా అనలేదని వాడు ఏమన్నా వేదాంతం మాట్లాడాడ పల్లెత్తి మాట మాట్లాడడానికి వాడు ఏం మాట్లాడాడు నాకు సంబంధం లేని మాటలని మాట్లాడాడు అర్థమైందండి సంబంధం లేని మాటలని మాట్లాడుతుంటే నేనేం మాట్లాడను రెండోది నాకు అసలు అది ఎక్కడమే లేదన్నాడు ఎందుకని ఈ బటన్ ఆన్ చేస్తే ఎక్కుతుంది కొళాయి తిప్పారనుకోండి నీళ్లు పడుతుంది ఇలా తిప్పితే ఆఫ్ అయిపోతుంది కొళాయిని చూసి నేర్చుకోండి మీరు వాడు మాట్లాడేదానికి ఇది బటన్ ఆన్ చేసి ఇలా ఉన్నారనుకోండి వెళ్తుంది లోపలికి మీరు తిప్పడం బట్టి ఉంటుంది అది కాబట్టి ప్రతి స్థాయిలోనూ మనం మనల్ని మనం నియంత్రించుకోవాలి కడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎప్పుడు అవేర్ఫుల్ లైఫ్ అనమాట 
అంత కాన్షియస్గా బ్రతకాలి ఇలాగా బాగా ఆలోచించండి తిడుతూ ఉంటారనుకోండి మనల్ని విమర్శించేటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనుకోండి ఎక్కువ అది వినడం మొదలెట్టినా కూడా మనకు మనకే ఏమో నేను పనికి మాలిన వాడేమో నేను అలాంటి వాడినేమో నేను కూర్చోనేమో నేను సత్సోనేమో నేను కూర్చోనేమో అన్నీ మనకే మనకు వచ్చేసి ఇంకా లోపల లోపల ఒకలాగా అయిపోయి బెంగెట్టుకొని మానసికంగా క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం అన్నట్టు మన మనసే పడిపోతుంది డ్రాప్ ఇట్ ఎంతవరకు ఎడిట్ చేయాలి కట్ చేసుకొని ఎడిట్ చేసుకొని చింత విలాపరహితం సాతితిక్షాని గద్యతే ఇక ఐదవది శ్రద్ధ మొదటిది శ్రమము రెండవది దమము మూడవది ఉపరతి నాలుగోది తితిక్ష ఇక ఐదో మెట్టు ఏంటి తెలుసండి శ్రద్ధ శ్రద్ధ అంటే దేని పట్ల దేని పట్ల కాదు గురు వేదాంత వాక్యాదిషు సత్యబుద్ధి అవధారణ స్రా శ్రద్ధ కథిత సద్భి యయా వస్తు ఉపలబ్ధయే అంటే మనం పొందాలనుకున్నది ఏంటి ఆత్మతత్వాన్ని ఆత్మ చైతన్యాన్ని మనం పొందాలనుకుంటున్నాం దాని యొక్క నిజ తత్వాన్ని గ్రహించాలనుకుంటున్నాం దానికి మార్గం ఏమిటి వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థ దానికి మార్గం ఒక్కటే వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చిత అర్థమే దానికి ఆత్మ చైతన్యాన్ని గ్రహించడానికి మార్గం కాబట్టి ఆ వేదాంత విజ్ఞానాన్ని మనం శ్రద్ధతో శ్రవణం చేయాలి ఇక రెండోది ఆ వేదాంత విజ్ఞానాన్ని చెప్పేటువంటి వ్యక్తి పట్ల కూడా మనకు ఆ శ్రద్ధ ఉండాలి అందుకనే ఎంచుక ఎంపిక చేసేటప్పుడే ఆ గురువుకి శ్రోత్రియత బ్రహ్మనిష్టత ఆచార అనుష్ఠాన వ్యవహారాలు ఇవన్నిటినీ మనం చూసుకుని ఎంపిక చేసుకోవాలి అర్థమైందండి అది మన కూతురికి ఓ మొగుణ్ణి వెతకడానికే మనం ఎన్నో వెతుకుతాం మొత్తం మొత్తం వెతుకుతాం అలాంటిది మన జీవితాన్ని ఆయన చేతిలో పెట్టి అయ్యా సంస్కరించి నాకు మోక్షాన్ని ప్రసాదించేవాడివి నువ్వే అని మన జీవితాన్ని తీసుకెళ్ళి అతని చేతిలో పెట్టాలనంటే అక్కడ కూడా ఆ వ్యక్తిని ఎంపిక చేసుకోవాలి శ్రోత్రియుడా బ్రహ్మనిష్ఠుడా గురువుకు ఒకటే లక్షణం చెప్పిందండి భగవద్గీతలో సద్గురువుకి నిరాశీహి యతచిత్తాత్మ త్యక్త సర్వ పరిగ్రహ శారీరం కేవలం కర్మ కురువన్నాప్నోతి కిల్ విషం భగవద్గీతలో గురువు యొక్క లక్షణాలన్నీ అలా వడపోసిలా పోసి పెట్టాడని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ అద్భుతమైన లక్షణాలు గీతలో చూస్తాం మనం ఇక్కడ అటువంటి గురువు శ్రోత్రియుడు బ్రహ్మనిష్ఠుడు శ్రోత్రియుడు అంటే చక్కగా బ్రహ్మచర్యాది ఆశ్రమాన్ని అనుసరించి ఉపనయన సంస్కారం పొంది వేదాధ్యయనం చేస్తూ వైదిక కర్మానుష్ఠాన రతుడై ఉండి మాతృసేవ పితృసేవ చేస్తూ సద్గురువును ఆశ్రయించి వేదాంత చింతన చేసి ఆ బ్రహ్మనిష్ఠత్వాన్ని పొందినటువంటి వ్యక్తే శ్రోత్రియ బ్రహ్మనిష్ఠుడు అవుతాడు అటువంటి గురువు దగ్గర మనం కూర్చున్నాం అనుకోండి ఎలా ఉంటుందనంటే వివేక చూడామణిలో శంకరాచార్యులు వారు అంటారు ఆ గురువు అంటే ఎలా ఉంటాడు శాంత మహాంత నివసంతి సంత వసంత వల్లోక హితం చరంత ఎలా ఉంటాడు శాంత మహాంత శాంతంగా ఉంటాడు ఆ ఇంద్రియాలు కానీ ఆయన కానీ చూస్తుంటేనే మనకు అబ్బా ఇక్కడికి వచ్చాను రా కరెక్ట్ ప్లేస్కి వచ్చాను అని ఆయన సన్నిధిలో వెళ్ళి అలా కూర్చుంటేనే మన మనసు ఏమిటో తెలియకుండా ఎక్కడో అలాగా ఓలలాడాలి ఆ సన్నిధిలోకి వెళ్ళగానే అలజడి ఘర్షణ ఉద్వేగము ఒక రకమైనటువంటి ఓ హావభావాలు గంభీరాలు లోపల ఒక రకమైనటువంటి గందరగోళాలు ఇవి రాకూడదట గురువు యొక్క సన్నిధి అంత గొప్పదట శాంత మహాంత ఒక స్వామీజీ అన్నారు ఈ బాధలో ఉన్నవాడికి పాపం తప తాపంతో ఉన్నవాడు ఆగమేఘాల మీద పరిగెడుతుంటాడు పాపం అటు ఇటు ఎవడు కనిపిస్తాడా వాడిని పట్టుకొని పాపం మనం బయటపడదామా ఈ తాపం నుంచి అని పరిగెడుతుంటాడు అర్థమైందండి నీళ్లలో పడి కొట్టుకుపోయేవాడు ఈత రానివాడు ఏం చేస్తుంటాడు చేతులు ఎత్తుతుంటాడు అక్కడికి ఎవడు దొరికితే వాడిని పట్టేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాడు కదా వాణ్ణి తీసుకురావడానికి అసలు సహనం ఆ ఓర్పు ఆ శాంతత ఆ నేర్పరితనం ఎవరికి ఉండాలి వాడికి ఉండాలి దాటించేవాడికి ఉండాలి జబ్బుతోటి కుయ్యో మొర్రో అనుకుంటూ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాడు డాక్టర్ గారు పట్టుకుంటే అరుస్తాడు ఏంటండి మీకు బుద్ధి లేదండి ఇలా నొక్కుతారండి నేను కేకలేస్తాడు డాక్టర్ని ఆయన అలా సరే 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 
ఓకే ఓకే ఇక్కడ నొప్పి వస్తుందా నీకు ఏమీ లేదు ఇబ్బంది పడకు అని ఒక వైద్యుడు ఏ విధంగా మాటలతోటే ప్రథమ చికిత్స చేస్తాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏదో మందులు పెట్టడం ప్రథమ చికిత్స అతని యొక్క చూపు మాటలతోటే చికిత్స జరిగిపోతుందండి మంచి డాక్టర్ దగ్గరికి మనకు నమ్మకం కుదిరి అక్కడికి వెళ్ళగానే ఆ వైద్యుడి యొక్క స్పర్శ తగలగానే రోగికి సగం రోగం పోతుందండి వైద్యుడు అందుకని హస్తవాసి హస్తవాసి అంటారు చూసారండి హస్తవాసి అంటే ఏంటిది హస్తవాసి అంటే ఇది కాదండి ఇది ఈ స్పర్శవాసి ఇలా ముట్టుకోగానే ఆ రోగికి ఒక రకమైనటువంటి స్పర్శ జ్ఞానంతో లోపల ఒక ధైర్యం వస్తుందట నిజంగా గుర్తుపెట్టుకోండి రసాయన శాస్త్రం అంటుందండి మనస్సులో కనుక ధైర్యం కలిగితే కొన్ని రసాయనాలు ఉద్భవిస్తాయట లోపల ఆ రసాయనాలు ఉద్భవిస్తే ఈ రోగానికి ముందు దానంతా అదే లోపల నుంచే పుట్టుకొస్తుందట లోపల కనుక ధైర్యం కోల్పోయి ఇంకా నీరస పడిపోయి వీడు ఒక నిర్వీర్యుడైపోయి పడిపోయే కొద్దీ నెగిటివ్ ఎంజైమ్స్ లోపల ఉత్పత్తి అవుతుందట అంటే ప్రతి చర్య చేసేటువంటి రసాయనాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి వాటి వల్ల జబ్బు ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుందట మనిషికి కాబట్టి ముందు డాక్టరు మనస్సుకి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ముట్టుకుని ఏమీ లేదండి మీకేంటండి ఒక్కరోజు చూడండి ఎలా పోతుందో అనగానే రోగికి ముందు మందు వాడి మనస్సు ధైర్యపడగానే శరీరంలోనే కొన్ని రసాయనాలు ఉత్పత్తి అయిపోతుంది ఆ రోగానికి మందు లోపల నుంచే ఉత్పత్తి అయిపోతుంది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని మందులు వాడుతున్నా పడవ కొంతమంది శరీరానికి ఎందుకు తెలిసింది వాళ్ళ మనస్సు ఆ మందులను అంగీకరించట్లేదు ఆ శరీరంలో ఆ రసాయనాలు ఉత్పత్తి అవ్వట్లేదు ఆ మందులను ఒప్పుకోవు అందుకనే ఏ మందు వేసిన ఏంటండి బాబు సరైన మందులు రాస్తున్నాను పడట్లేదు వీడికి ఏంటని వెంగట్టుకుంటారు డాక్టర్లు ఎందుకనంటే శరీరంలో ఆ రసాయనాలు ఉత్పత్తి కాక ఆ మందులను అంగీకరించక అవన్నీ పోతూ ఉంటుంది అందుకనే మొట్టమొదట ప్రథమ చికిత్స రోగికి జరగవలసింది ఆ స్పర్శ ఆ భాషణ ఆ చల్లని వైద్యుడి యొక్క చూపు అలాగనే గురువు యొక్క దృష్టి ఎలా ఉంటుందని అంటే శిష్యుడు వెళ్ళగానే అతను ఒక్కసారి పట్టుకుంటాడట ఏం కంగారు పడకరా నేనున్నాను ఏ గురువులైతే ఈ మార్గాన చరించి తరించారో నిన్ను కూడా తదేవ మార్గం తవ నిర్దిశామి ఆ మార్గమే నీకు చెప్తాను అని ఆ శాంతమైనటువంటి ప్రశాంతమూర్తిగా ఉండాలి సద్గురువు అన్నటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి అటువంటి గురువు దగ్గర మనం శ్రద్ధ ఆ గురువు పట్ల శ్రద్ధ ఆయన బోధించే వేదాంత వాక్యాల పట్ల శ్రద్ధ అది ఉంటే 